Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Kabla hatujaendelea Jana palijitokeza sintofahamu kidogo na kabla ya hapo pia kuhusiana na hotuba ya kambi ya upinzani kutokusomwa ambapo msomaji wake ali, aliona bora asi asisome kwa vile palikuwa na mabadiliko fulani fulani naomba waheshimiwa tuongee kusikilizana hasa upande wa CCM naombeni sana wale wote mnaongea ongea tuwe tunasikilizana kidogo wale wenye kamera mkiona watu wanaongea sana wafuate mambo ya bunge mnaelekeza kamera kwa hiyo wapiga kura wao na waona huko kwamba kumbe wako hapa ala wafuatilii kinachoendelea <laughs> jana alijitokeza kidogo sitofahamu hapa kwa hiyo upinzani wa kusoma hotuba yao na imejitokeza tena nyuma na nyuma kidogo jambo hilo tumelitazama na kulizingatia na kuliangalia tukaona kuna shida kidogo sijui shida hiyo tutaitatua vipi lakini ukweli ni kwamba kuna shida e, baadhi ya hotuba baadhi ya hotuba namna zinavyoandikwa zina matatizo tena matatizo mengine makubwa ya kikanuni na mengine ya kiutaratibu na mengine maofisa wetu pia ambao wamekuwa wakiziangalia wamekuwa na nao wanaovaluku baadhi ya vitu. Eh mtanisaisha huko mbele wako watu mahali wanaandika hizi hotuba. Na baadhi ya mawaziri wa, 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 vivuli wanaoje kusoma hizi hotuba hawapati muda wao wenyewe kuzipitia hotuba zile. Kwa hiyo anasaini tu anakuja hapa anasoma kitu ambacho kimeandikwa nje ya bunge na watu ambao sio wa bunge na kadhalika kwa hiyo unajikuta wale kwa sababu kule hawajui kanuni zetu kidogo na baadhi ya mambo unakuta kwenye hotuba kule kuna mambo mengine labda yako mahakamani na kadhalika kwa hiyo tukiruhusu tu tunaleta mgongano mkubwa sana kati ya taasisi ya bunge na taasisi ya mahakama na, na mambo mengine ambayo kwa kweli kimsingi hayakubaliki sasa ushauri wangu ni kwamba ni vizuri waziri kivuli kwa kweli ukasoma we mwenyewe hata kama hayo mambo unaona ni sawa basi baadaye tukubane we mwenyewe kwa nini hili limo E, itatusaidia sana ukioun kile kitu wewe mwenyewe e, basi waamuzi wetu tumeamua kwamba sisi tutaruhusu zije basi na upande mwingine nao tutakuwa na ubishi ubishi hapa kidogo basi tutaendelea kwa ubishi ubishi huo lakini ambacho nakiomba ni kwamba nielewe tunapiga makofi ndio lakini yale mambo ambayo ni ya msingi usifanye kwa sababu kanuni unafanya kama jambo liko mahakamani liko mahakamani shajibiwa hivyo au mengine yameshapata majibu ya uhakika haina sababu ya kuya ya kila watu wengine wakuta ni mwaka jana ile ile mambo yalishajibiwa au mwaka juzi imebuli mambo ambayo leo wala hayako wala si ajenda na kadhalika kwa hiyo ushauri wangu ni huo na makosa makosa mengine mengi unakuta kosa unakuta makosa mpaka hata waziri kivuli mwenyewe wale jamaa wanaoandika hotuba wamekosea hata jina wamekuandika majina ambayo hayapo kwa mfano hotuba ya mheshimiwa Ali Saleh badala ya kuandika Ali Sale Ali wamemuandika Ali Sale Abdala. Kwa inabidi watu wangu wasaishi hata majina yenu. <laughs> Katibu tuendelee. <laughs> Mwongozo wa spika. Kauli za mwongozo wa spika. <laughs> tuendelee katibu. Mwongozo wa spika. <laughs> Miongozo tutachukua kesho. Mwongozo wa spika. Kauli za mawaziri. Mwongozo wa spika. Kauli za mawaziri namkaribisha Mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Ningeomba mheshimiwa bunge tusikilizane kauli hii ni muhimu Mheshimiwa waziri tafadha Mheshimiwa spika kwa ruhusa yako naomba kuwasilisha kauli ya serikali hapa bungeni kuhusu upandishwaji vyeo kwa watumishi wa umma Mheshimiwa Speaker kama itakavyokumbukwa 
zoezi la upandishaji vyeo watumishi waliokasimiwa katika ikama na bajeti ya mishahara kwa mwaka wa fedha 2015-2016 iliyairishwa mwezi Mei 2016 kupisha mazoezi ya uhakiki wa watumishi hewa na mishahara batili pamoja na vyeti vya watumishi wa umma baada ya kukamilika kwa mazoezi hayo tajwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania aliridhia upandishwaji vyeo watumishi kwa awamu mheshimiwa speaker awamu ya kwanza ilianza tarehe mosi novemba 2017 ilihusisha upandishwaji na uidhinishwaji wa taarifa za watumishi 59,967 ambao taarifa zao za kupandishwa vyeo zilikuwemo kwenye mfumo wa taarifa za kiutumishi na mishahara Human Capital Management Information System lakini zilikuwa hazijaidhinishwa e, wakati wa usitishwaji tajwa hapo mwezi Mei 2016 Mheshimiwa Speaker Awamu ya pili iliyoanza tarehe moja tarehe moja Aprili 2018 ilihusisha watumishi zaidi ya 53,553 ambao walipandishwa vyeo lakini taarifa zao zilikuwa hazijaingizwa kwenye mfumo wakati wa zuio tajwa Uidhinishwaji wa taarifa za watumishi wapatao laki moja, kumi na tatu, alfu, miatano, ishirini kwenye makundi haya mawili kupitia mfumo wa Human Capital Management Information System umekamilika. Mheshimiwa Speaker, baada ya kukamilika kwa upandishwaji vyeo watumishi wa umma laki moja, kumi na tatu, alfu, miatano, ishirini Serikali imewaelekeza waajiri kuendelea na upandishwaji vyeo kwa watumishi laki moja, tisina, tatu, alfu, mia moja, sitina, sita walio, walio kasimiwa katika ikama na bajeti ya, ya mishahara kwa mwaka wa fedha 2017-18 kuanzia tarehe mosi Mei 2019 katika kutekeleza zoezi hili waajiri wanaelekezwa kwamba kwamba kwa kipaumbele cha kwanza kitolewe kwa watumishi wenye utendaji mzuri ambao wanatarajia kustaafu hivi karibuni ili waweze kushughulikiwa mapema e, iwezekanavyo kabla ya kustaafu kwao kipaumbele cha pili kitolewe kwa watumishi wenye utendaji mzuri waliokaa kwenye vyeo walivonavyo sasa kwa muda usiopungua miaka minne na kukasimiwa kwenye ikama ya bajeti ya mwaka wa fedha 2017-18 Mheshimiwa speaker naomba nichukue fursa hii kutoa rai kwa waajiri wote nchini kuhakikisha kwamba wanaliendesha zoezi la kuwapandisha vyeo watumishi stahiki kwa wakati na kwa kuzingatia tango tange yani seniority list ya taasisi husika sifa na sifa za kimundo kuwepo kwa nafasi iliyoidhinishwa katika ikama kwa mwaka wa fedha 2017 18 na utendaji mzuri wa kazi kwa mujibu wa matokeo ya tathmini ya utendaji kazi yani opras Mheshimiwa speaker waajiri na maafisa watakao tekeleza zoezi hili kinyume na maelekezo yaliyotolewa na serikali kuhusu upandishwaji vyeo watachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria kanuni na taratibu za utumishi wa umma Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha Waziri wa wanchi ofisi ya rais kwa
Make your day bright. Gili Boni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification.